Bana shoroti za kutosha sana wewe ambaye unaifuatilia Times FM Digital kuweza kujua zile zote ambazo zinatokea kwenye kiwanda kizima cha burudani. Mimi naitwa Sale Classic, mtu pekee ambaye nahakikisha kukuletea na kukujulisha nini ambacho kipo. Siku zote tumekuwa tunawasifia wasanii ama watu maarufu kwa mionekano yao ambayo wanakuwa wanatukelezea sehemu mbali mbali bila kujua kwamba nyuma ya hao watu kuna nani ama wanafanya nini na vitu vingi ambavyo vinahusu mionekano yao. Ni kuna moja kati ya designer ambaye anafanya vizuri na anakuja kwa kasi sana sababu amevalisha wasanii wengi na katika ngoma zao zikiwa zinafanya poa lakini pia wamekuwa wakionekana na mionekano tofauti lakini nyuma yuko mshikaji ambaye amekuwa akisimamia lakini pia amechaguliwa kuingia kwenye moja kati ya matamasha makubwa Tanzania eh, ni hatua nzuri kwake ambayo anaenda kushirikiana na ma designer wakubwa Tanzania hata wanazungumzia kama kina Martin Kadinda, Mustafa Sanali, Ali Remtula na wengi wengi ambao wanakuwa wanajitokeza kwenye tamasha hilo la Swahili Fashion. Tuko na jamaa ambaye niko naye hapa ni aje? Kama kawa, uko vizuri, fresh kabisa. Bana kwa majina halisi ambaye anakuangalia na jina lako katika fani yako. Unaitwa nani? Eh bwana mimi naitwa Pizonation Designer aka The Fashion Killer. The Fashion Killer. Yeah. Fashion Killer hivi inakuwaaje? The Fashion Killer maana yake nini? Mauaji, ama unajua mimi ndo nachinja ni kwenye mafashion yote yani mimi yani. Okay, pizo tukianzia labda kwenye kwenye industry hii ya fashion. Sasa hivi ni takribani miaka mingapi ama muda gani? Dai bwana ni muda kidogo. Sema kuwa serious. Sasa hivi niko kama na miaka 4 mitano Ila kwa kwanza nimeanza muda sana zaidi ya miaka 20 nyuma. Sema kipindi hicho nilikuwa napenda tu mambo ya fashion na watu mwenyewe naenda sehemu mtu anapenda na muuzia zile kodi nilizovaa unaona kipindi hicho bado sijakuwa serious kwa designer kwa hiyo ikawa inaenda nikienda sehemu nyingine kwenye event hizi heiza kipindi hicho mboe disco toto ile natengeneza kitu fulani naenda mtumbani na pointing fulani ya mtumba na ibadilisha badilisha yani kwa napenda vitu tofauti nikienda mtu anapenda kwa hiyo ikawa inaenda inaenda watu wakaanza da e mwana fuji wewe designer ujue Oi designer. Kwa hiyo baadaye ndo nikawa serious. Ndo nikaanza rasmi na sasa hivi kama na miaka 4 hivi tangia ni nimeakuwa la serious kabisa. Okay, of course kwenye kazi yoyote tunakuwa kuna mtu anakuambia nilikuwa namwangalia mtu fulani then na mimi nikawa mwimbaji ama mimi nilikuwa namwangalia mtu fulani nikawa mwigizaji. Labda kwa upande wako nani ulikuwa unamwangalia akakuzidi kukuvutia na ukaweza kuingia kwenye fashion mazima? Na mimi bwana lilimodo wangu alikuwa baba yangu. Baba yangu alikuwa anaweka sana. Yaani anasema kuhusu kuvaa RIP sema ndio hivyo bahati mbaya hayupo tena duniani lakini mtu ambaye alikuwa anapenda kuvaa. Kwa hiyo naye nilikuwa ni mmoja wapo ambao mimi nilikuwa nikimwangalia napenda na kuvaa. Okay. Baadhi ya picha ambazo zinaonekana ofisini kwako wasanii mbalimbali. Nataka kufahamu wasanii hawa umewavalisha ama ni picha tu kwa ajili ya kupendezesha? Ya, nimewavalisha wote hao. Wengi, yani yao ni baadhi tu lakini wako wengi. Maana tungesema tuweke picha mtu ingeanza chumba kizima. Oh, eh. Yeah. Mimi nataka nitajie basi kama saba hivi ambao wamewavalisha. Da, ni wengi. Kuna Toto Badi ambao watu wanamjua kama Mario, Gabo Zigamba, Joel Luaga, Nemba Gospel yule, Bushoke, Mlela. Kuna Sholo Mwambo wa Singeli. Bongo movie wako wengi, kuna Stani Bakola, kuna nani nani nani. Da wengi, suzi kwa menshe ni wote. Kuna Piele bai. Piele, yani wako wengi, wengi, sheta, she, wengi, okay. sheta wengi, 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 unaona. Ok, yeah. labda kwa mara ya kwanza, unakuja kufanya ama kumbalisha star. Yani alikuwa ni nani, yuli wa mara ya kwanza, na nani alikuungani. Yani ilikuwaje, yani yuli star kwanza anakuja na, yani, na, na hofu yako ilikuwaje. Yani kwa mba na mtengenezea ya huyu mtu maarufu, afu labda nisakuwaje ama vipi, ebu tuanzea. Ya yeah, kwa mara ya kwanza nakumbuka, tina walikuwa bongo movie. Enabu tunazungumzia kama miaka minne nyuma hivi. Alikuwa ni Duma, Baga, Mteme yule, pamoja na Niva. Walikuwa na shindano moja ya lilifanyikaga East Africa Television ya mambo ya tuzo wae. F-16 ya li nakumbuka hili. Ndo ni watengezaga nguo. Ndo watu wa kwanza za FST Afu ndo wakaja ya Gabo. Kuna tuzo friends kwa zinafanyika ya mambo ya bongo movie ilikuwa Zanzibar. 
alichukuaga mm. na nikaja nikamtengenezea baada hapo wengi nikadili nao Okay. Nataka kufahamu kama Mario ni msanii ambaye sasa hivi anafanya vizuri na ni msanii mkubwa. Labda naye yani situation ilikuwaaje mpaka unakutana na Mario unafanya kazi na kazi zake naye ni nguo ambazo ametumia kwenye video ama ni nguo ambazo ametumia tu kwenye mitoko ya kawaida. Ya yeah, ni nguo ambazo katika event za kawaida kwenye video. First time ilikuwa ni ngumu kuniamini, si unajua eh? Kwa sababu si unajua tu kama wale ma celebrity lazima avae kitu ambacho kimekaa vizuri. Unaona bwana. Sema the way Navujiweka mimi ndio ilikuwa ni rahisi hata yeye kuniamini unaona personality yangu kaniona akasema da ila design unaweka unaona kwa kazi ya kwanza nakumbuka ilikuwa mwaka jana kwenye malikia wa nguvu ndio nilianza kufanya naye kazi baada ya pale mpaka leo event video hizi zote namvalisha mimi matukio mengi mengi siwezi kuwa mention yote video tatu za Mario ambazo umemvalisha inatosha la na unanikosha. Okay. Wengi wao tunaamini kwamba ukifanya kazi na star ama ukiwa na duka la nguo kumvalisha star ni kwamba wewe unatumia gharama zako nyingi kwa ajili ya kumvalisha yeye ili aweze kukutangaza. Ama kama una duka la nguo unaweza kumpa nguo hata bure avaa ili aweze kukutangaza. Kwako pizo hii vipi? Wanatoa hela keshi ama unatumia hiyo nayo ili kuweza kujiboost? Yeah, na tushukuru Mungu sio kwamba naongea uongo ni ukweli. Wote na udili nao wanatoa hela. Bwana labda price yangu wa hii nguo bei yake iko hivi unaona. Bwana pizo mimi sina hicho na hiki lakini kwangu ni fresh haina asala wala nini. Tunafanya kazi fresh. Wote wanatoa hela. Changamoto kufanya kwa kufanya kazi na masta. Wapi kwako unaiona? Changamoto zipo lakini cha msingi ni kufanya kitu kizuri na kwenda na muda tu yule mteja wako anataka lini ile kitu ile nguo ivae ni hizo tu lakini kuhusu kutengeneza kitu kizuri na uhakika anachokifanya kwa sababu ni muda nafanya ya mambo nishai kutokea mteja iwe star ama mtu wa kawaida ameleta nguo yake ama suti alafu baadaye yani ikaharibika yani kwa ufu na nishai kutokea nakumbuka hiyo mwaka jana hiyo una jamaa mmoja alikuwa naoa harusi yake ilikuwa Jumamosi yani tunazungumzia kwa sababu yeye mwenyewe alichelewa kuja kuweka oda. Yaani kesho ndo harusi. Leo sasa katika bahati mbaya katika kunyoosha pasi ngueka <laughs> ikaungua yote koti ya juu. Sasa nikafikiria kwa sababu koti kuanza kuishona na chukua muda paka iishe. Fikiria sasa nafanyaje? Sema cha kushukuru Mungu ile nguo koti yake ya juu ilikuwa ni nyeupe. Na mimi nilikuwa na katika stoku zangu ndani nilikuwa na koti nyeupe. Unaona? Kwa sababu ilikuwa ni koti nyeupe, trouser ni rangi nyingine. Ingekuwa ni trouser na koti zinafanana, ina maana lazima zingetofautiana. Unaona? Kwa hiyo nilichofanya mimi nikaenda kuchukua koti yangu ile nikaja nao ofisini tukaishepu vizuri kupitia yeye jinsi alivyo kwa sababu yeye kidogo umbo lake ilikuwa dogo. Akaja akavaa fresh afu akujua wala nini. <laughs> Labda kumtengezea mtu nguo ikawa iko fresh wewe ukaona imetoka vizuri then mwenyewe akaja asikubali akasema hapana bwana mimi sijaelewa shai kutokea da jai kutokea kinacho na hicho nashukuru Mungu hajawahi kutokea ila kinachotokea mara nyingi mteja anakuja mwanzoni ajiamini unaona yani kwamba hata nikimwangalia najua kabisa huyu kwa sababu bado sijai kudili naye ajiamini ila najua baadaye huyu baada ya kazi yeye mwenyewe ataona Tumezoea tukizungumzia wabunifu wa mazazi ama madizaina kama hivyo tumezoea kuyasikia majina tu Martin Kadinda, Lere Mtula, Mustafa Sanali, umeona? Hivi kwa nini hawaongezeki ha, ha, wengine kupata majina makubwa na wakati nyuma wapo na wanafanya vizuri? Wewe unadhani nini? Connection, connection kujiona na watu kwa sababu kitu chochote unapokuwa bland lazima uwe na watu ambao wanakubaka hapo. Kwa ni connection ni kikubwa. Mimi natoshukuru Mungu kujuana na watu imenisaidia mpaka hapa nilipofikia. Kati ya madizaina ambao nimekutajia, yupi ni mshikaji wako ama mnawasiliana hata kushia masuala ya kazi ama kupeana kazi? Ambao nawasiliana naye sana kuna jamaa mmoja anaitwa Jack, Jackson Kabiliga. Sema kwa sasa hivi yupo Tanzania, yupo Ghana. Unaona ndio waga mara nyingi nilikuwa nawasiliana naye. Unaona ni mtu ambao alianza muda sana na nilikuwa namfuatiliaga. Unaona? mwingine ambao kidogo na mawasiliano naye Shaila Ngoi ingawa so kivile wengine ni kawaida tu ile kukutana kwenye event yeye hivyo yani mm, okay. uh, 
madizina ambao unaona bongo yes wanafanya kazi yao kweli kabisa yani unakubali una appreciate kabisa nani na nani kuna shairi la ngoi anafanya kazi nzuri sana hata chidi anajitahidi eh ya yuko poa na ah sasa hivi labda kwenye mambo ya fashion nyinyi ndio watu ambao mnajua fashion mnajua rangi mnajua vitu vya kutoka umeona labda rangi gani ambayo kwa kwa, kwa muda huu yani ukipiga hiyo rangi kwenye tukio kubwa unaonekana yes jamaa anajua fashion kuna rangi nyingi sema rangi ile ya Marvin imeshika vizuri sana watu wengi wanapenda sana kuna rangi moja inaitwa Marvin alipigaga PDD ile alipigaga JZ eh ile watu wengi wanaipenda kuna blue bali ziko rangi rangi nyingi 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 unaona ambazo inategemea na mtu mwenyewe unaomtengenezea ikoje sasa ni watatu ambao unaona bongo wanafunga pamba kweli unajua yes hata kama uja design hiyo lakini unajua yes jamaa anavaa kweli da kuna jukes kuna diamond kuna omid dimples wanaweka wakati tunapoona mario yeah wakati tunapomuona msanii ama mtu wa kawaida shughuli kubwa kava alafu baadaye hajapendeza kabisa wewe reaction yako unakuwa unafanya na ina disappoint kwa sababu pale naona kabisa yule jamaa angekuja kwangu mimi kwa ajili ya jinsi alivyo ningejua ni mtengenezee kitu gani ili watu waelewe kwamba PPND pizonation design akafanya nini kwa sometimes inategemea kwa sababu unakuta kuna mwingine ana umbo zuri la kuvaa sema kwenye kuvaa sio sofa ni yake kwa sababu kuvaa nao ni kitalent kipaji yeye unaona kwa hiyo inategemea design unaoenda kwa design unayeenda je uweze wewe ulivyo akikuangalia kutengenezea nguo design gani ili upendeze kwa hiyo sometimes nayo inaweza kategemea na mtu anapoenda unaona vitu kama hivyo ni mara ngapi uh, ulishai kushiriki kwenye matamasha makubwa iwe ndani ya nchi ama nje ya nchi kuhusiana na masuala ya fashion au hata kwenye event ndogo ndogo zinazohusiana na fashion ni mara mbili kuna shindano moja ilifanyikaga mlimani ilikuwa la huyo jamaa anaitwa Jackson Kabiliga la wanafunzi wa chuo kama miaka mitano nyuma hivi na kuna shindano moja la Reds ilifanyikaga Arusha mashindano mawili tulishiriki unatamani ama unaoishi sasa hivi uingie kwenye 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 shindano gani labda kubwa ukaonesha kazi zako kwa sababu unajiamini na unachokifanya ya hamna kingine zaidi ya swali fashion ya yaani pendo pale tunatakiwa unionyeshe kitu kwa sababu ni shindano ambalo lina join my design wote wa East Africa kwa hata nikifanya kitu mtu anajua PND kafanya nini hapo na tayari unaelekea kuingia kwenye swahili fashion. Ya yeah, nashukuru. Hivi likuaje mchongo mpaka anayo umeingia kwenye swahili fashion? Ya yeah, kiukweli ukifanya kitu kizuri watu wana appreciate. Unaona bwana, fanya kazi nzuri, katokea tu from noi anashangaa group la designer. Wameni mention na mimi nipo wameniingiza mule kuangalia kuna Mustafa, kuna Martin Kadinda, kuna Mtula, unaona bwana sasa sikuelewa mwanzoni baadaye katika kuangalia naangalia na soma zile comment na nini aha nikaona okay unaona ndio baadaye nikaona caption pale bwana hii ni, ku, ni group la watu fulani ma designer ambao wanahusika na vitu fulani fulani unaona ndio jamaa mmoja nikampigia simu ndio baadaye akanambia bwana kazi zako zimeonekana wamependa ndio maana nao wamekuweka kwenye group ya yeah, nilifly sana kwa hiyo labda tutarajie mwezi wa ngapi tarehe ngapi na vitu vyote ambavyo vinahusu swahili fashion ni mwezi wa 12 swahili fashion ya yeah tare nne paka tare sita ndio shindano litakuwa kuna msanii bongo ama mtu yote celebrity maarufu unaoishi kufanya naye kazi yani umvalishi yani yani hata kama bure fresh tu nani dai bwana simba namtamani eh yeah. e, simba yeah. yani naona kuna vitu hajai kupiga yani naona kabisa kuna vitu hajai kupiga nikipiga itakuwa ni tofauti afu gumzo kuna mtu sasa hivi anaangalia interview kutokana na ulivyojipa credit anatamani kuja kufanya kazi na wewe unapatikanaje kwenye mitandao ya kijamii ama unapatikana vipi ya yeah, kifupi pizo nation designer niko kinondoni kinondoni bi mtaa togo kiulizia tu opposite na ikaba ni mtambo unajulikana sana kinondoni bi mtaa togo opposite na ikaba unanikuta mwenye pizo nation designer kwenye mtandao ya kijamii napatikana instagram pizo underscore nation underscore designer ambayo ya p i w z o underscore nation ya nation underscore designer kitu chochote cha mwisho cha kumalizia ambacho ulitamani kukizungumza maybe sija kuuliza ama unatamani kiwafikie wa Tanzania kuhusiana na fashion na we mwenyewe ya yeah, kiukweli kuwa designer sio mchezo kwa sababu yani we mwenyewe personality yako unatakiwa umshawishi mtu 
mtu hataki kuona bila atakumwambia bwana mimi ni designer yani cha kwanza anze kusema da bwana hivi vitu unavipata wapi au bwana hivi vitu inakuwaje unaona bwana kwa hiyo nachoshukuru Mungu ni kwamba nikivaa vitu vinakaa kwa hiyo imejikuta kwamba mwisho wa siku yani sehemu nyingine nikienda si aina haja kujitambulisha sana unaona the way ni livyo tu yani ya yeah, ndio hivyo yani yeah. mimi nikushukuru kwa mda Dana mimi nashukuru sana. Ebana alikuwa anaitwa Pizo moja kati ya madizaina ambao wanawasha moto mkali sana na pia amevalisha wasanii wakubwa Tanzania. Anakuambia ana kiu sana mkamate Simba. Kuna vitu anaona vinakosekana. Anataka aviweke. Jamaa anapatikana kama alivyokuambia kwenye mitandao ya kijamii lakini pia anapatikana kinondoni. Mimi ni Tosalai Classic na hii ni Times of Fame Digital. Usisahau ku like, ku subscribe na ku comment ili uwe wa kwanza kupata more information zinazotoka kwetu.